，壮壮。哎，你怎么来了？快吃吧，前面没人，我让王姐帮我开的呢。快坐。哇，好丰盛啊！吃着呢，韩总，怎么样？给你们安排的工作还习惯吗？嗯，习惯习惯，真的谢谢您，韩总。要不是因为您，我们俩刚到这儿，人生地不熟的，真不知道该做些什么。谢谢。没事儿，大家都是同学。对了，你前台的那个凳子有点硬，我叫人事给你换了一张软点的。我还有事儿，先走了。谢谢韩总。哎，你怎么回事啊？我知道读书那会儿你跟他有些过节，但人总要学会低头呀去哪儿了？我们分手吧。为什么？因为钱吗？嗯。好。下来。别离开我，别离开我，行不行？你想要的鞋我给你买，还有包，还有房，我们一起努力挣钱，我们换一个城市，好不好，小兰？真的，会慢慢好起来。的。庄庄，想扭的瓜不甜。再说了，我上学那会儿就喜欢小兰了，现在我跟她情投意合，你也该退出了吧？我们分手吧。是为钱吗？我穷怕了。小兰，别离开我，别离开我，行不行？你也该退出了吧。涵涵，小兰，够了，以后别再联系。还要这样子多久啊？你工作没有了可以再找，你失恋了也可以去认识新的人。你的样子不活的样子，你给谁看呀、啊？你把这水喝了醒醒酒，我给你投了份简历，你到时候去试试看。啊，生日礼物，我给你带上，我呀要拴你一辈子。哎，你好，可以帮我买块巧克力吗？可是我现在急需一块巧克力，麻烦你了。那你在这等我哈。谢谢。来，巧克力。哇，这么重要的宴席居然有人迟到了。就是。这果然整的那啥就奇怪了。慕容壮壮到了吗？啊，我是。啊，你被分配到警察办公室了，老板亲自点名。
下车。这位是我们公司新上任的项目总监慕容壮壮。我们公司今年一半的收入都是他带来的。这位是我妹妹秋秋。你好。你到底还要这样子多久啊？我给你投了份简历，到时候去试试看。可以帮我买块巧克力吗？来，巧克力。别分配到警察办公室。是我们公司新上任的项目总监慕容壮壮，这位是我妹妹秋秋。你好，你们快要结婚了吧？到时候也来这家酒店看看吧。是这一下，壮壮，好久不见，没想到在这儿见，一年多没见，混得不错呀！啊，都到这儿当服务员了，有人请我来，请你，谁这么眼瞎呀？请一个什么都不是的小白来这种场合，这可是邱总妹妹的订婚宴。你也不看看周围都是些什么人物，一个在我公司当保安的穷小子，没车没房没工作，连大学谈了四年的女朋友被我一个月就追走，现在居然说有人请他来这种场合。趁没人揭穿之前，赶紧滚蛋！哎，对不起，对不起。哎呦，王总。你没事吧，王总？这是哦，这位是我秘书小蛮，还不快给王总擦干净！陶总好福气啊，不像我喝醉了都没有秘书送，还不快去把王总照顾好，送回酒店！别口无骂了。他不想去啊，我没找你麻烦，你就该偷着乐了。居然还敢往枪口上撞，哪里混进来个不懂事啊？敢管我的闲事儿？他不想跟你们走，你们不能强迫他。强迫？你问他我强迫他了吗？别多管闲事儿了，这都是我自愿的，我们俩早就没关系了。你快走吧。你这样，求求你别再管我了。各位来宾，大家晚上好。今天呢，主要是想大家介绍一下我的妹妹的未婚夫，并且宣布即日起，他将接替我的位置。人家那才是天之骄子。壮壮，来跟大家打个招呼。壮壮，那个，我就知道你一定会成功的。我公司以后一定要多多照顾啊！滚，滚！是他回头的曾经，记得你老记忆。七七，我喜欢你。对不起啊，我们不合适。别走了，出来吧。哎，这女生不能这么追的，女生不喜欢舔狗。你也就会纸上谈兵，从小到大也没见过你谈过恋爱。那是我不想谈，好吧？那你帮我追到他，追到他我就把你一直想要的一个包送你。成交。第一点，追女生要欲擒故纵，不要过于殷勤。第二点，突然的身体接触一定要突然的靠近，让他有心动的感觉。吃一点。你的脸怎么那么红啊？哦，太太热了吧。第三，女生都喜欢干净帅气的男生。赶紧把这套衣服换上吧。哦。怎么样？
啊，你这头发怎么这么扁塌又油腻？我头发从小就这样，你又不是不知道。头发是人的第二张脸，都是需要好好保养的。哎，你怎么不说话呀、啊？哦，没什么。那你现在可以约七七去吃饭了。对呀、啊。今天怎么不去找七七吃饭啊？这不为了感谢你吗？先吃顿饭，想吃什么随便点。嗯，那我随便点了。那个，我先出去一下。我好像喜欢上他了。你怎么知道我在你后面？你这是干嘛？你说追女生不要太过于殷勤，所以我一周都没有联系。你说喜欢干净帅气的男生，我就换了你推荐的洗发水，保持头发干爽蓬松有型。所以我现在追到你了。嗯，你让我追到他，仅仅一个月吗？行啊，他他他，我喜欢你。到了，哎，这是我女朋友秋秋，这是我大学上铺涵涵。你好，你带你同学先上去吧，我去买个菜，然后再拿个快递。去吧，拜拜，待会儿见。可以啊，怪不得现在生活条件这么好，原来是傍上了。什么呀，秋秋家是农村的，不是富婆。那他是怎么追上你的呀？我追的他呀。啊，走了。哎，喝水来。谢了。你大学时候交的女朋友一个比一个漂亮，看上他什么了？他很优秀啊，我追了他一年才追到的。啊？这么多书都是他的？一半秋秋的，一半我的。你不是最讨厌看书了？我记得大学好几次考试，你都差点挂科，学位证都差点没拿到。秋秋喜欢看书，他给我推荐的书都很有趣，慢慢就喜欢上了。哎，回来了，回来了。不是你给我打电话吗？哎呀，没事儿。这是什么东西啊？你前两天不是想学钢琴吗？这个真的很棒，我这本书我很喜欢。哎，你怎么拿到的？我一个发小认识两个月，还是觉得我们不合适谈恋爱，分手吧。离开错的人，才能遇得上对的人。哎，涵涵，今天我下厨，让你尝尝我的手艺。啊，你平时在家祸害我就够了，别让涵涵受罪。我下厨。好。我真的爱你。原来在这个物欲横流的社会里，他才是那个最早清醒过来的人。你电脑密码多少？你用我电脑干嘛？我工作要用一下，拿来吧。呃，你跟我说吧，我来输。我指纹解锁更快。秋秋，我的什么密码你都知道，我什么事儿你也知道，我的手机、电脑你随便看，我感觉你现在很不信任我。啊，行了，我说你输入行吧？你准备好了吗？嗯。一一二三二三二三五一二一二。这能是你的密码吗？这就是我的密码、啊，这你能记得住？哎，看好了哈。哆哆来咪来咪来咪嗦，哆来哆来哆这个套我今天包了。都分手了，你还来干什么？来干什么？嗯，我倒要看看，让你放弃舒服的生活，在这洗脚谈恋人，到底是什么样？我到底哪一点比不上他？你要跟我分手？够了！你还不知道我们分手的原因是吗？哈哈哈哈啊？对不起啊。只能让你跟着我吃泡面了。这饭啊，不在于吃什么，关键是啊，和谁吃。不过你下次能不能给我换上泡椒味儿的呀？我是重庆人。啊。<笑><笑>我以后一定会努力赚钱的，让你过上好日子。咱们天天吃排骨，吃糖醋里脊。你这衣服怎么这么皱啊？那你今天早点睡啊。那你注意安全。啊，快走了。
啊，谢谢王总。老板，我要餐厅这个。我们现在一个月能存五千，还差十万，我们就能买房啦。真的？嗯。但是吧，你算错了。怎么了？刚刚这个电话，涨工资了。涨工资了！耶！<笑>不是，我就不明白了。我们俩明明好好的，我后来也挣钱了，你为什么还是要跟我分手？是，你是挣钱了，生活也变好了，那你对我呢？哎，赶紧的，我还要回公司开会呢，快点！哎，你干嘛呢？哦，我想着你公司年会，我收拾一下。不用了吧？都是同事，你也不认识。晚上我晚点回来，不用等我，走了。妈妈到了家点亮那盏来，吃个虾。少了你的照顾。恍恍惚惚干嘛呀？我都带你出来了，你别给我甩脸色，给我点面子行吗？我朋友都在。你喜欢吃虾？还吃吗？哎，这个很好吃。哎哎，你们吃吧。我对虾过敏。我说你能不能不打游戏了，帮我做点家务啊！我每天上班那么累，我养着你，你就在家做做家务，你也喊累。曾经的我们，让多少人羡慕，让人追逐，也让人嫉妒。就这样，我们要变带着我。秋秋，我错了。我敢还不行吗？车子、房子，我每个月给你十万块钱，你离开了，我们可以在一起的好不好？行不行？够了。你没钱的时候，我是怎么对你的？我是因为没钱才和你分手的吗？是，他是没钱，但是他爱我，他全心全意的对我，以我为中心照顾我所有的情绪而已。你在污过我一点情绪吗？和你走过的路，摆过的衣服，一切历历失望，是一点一点攒出来的。你走吧，以后别再来了。曾经的我们，让多少人羡慕，让人追逐，也让人嫉妒。如今的我们，爱已荒芜，无情的陌路。这么多呀？是啊，有点累，我先去洗澡了。你先看一下。结婚这天，我在一堆红包中发现了一封信。壮壮你好，我是秋秋，可能说名字你也记不清我是谁。我从小说话就结巴。让我没什么朋友，再加上后来父母离婚，谁都不想要我。这么多年，本来我已经习惯了，可是那天你的出现，那是第一次有人送我生日蛋糕，记得我的生日。哎，你喜欢什么样的呀？我,我想了解你，但我又不敢靠近你。我知道你喜欢这糖醋排骨，也知道你其实没有表面上那么开朗，但我却只能躲在角落偷偷窥探你。哦，对了，偷偷告诉你，学校的学员是没什么用。你抽奖中的手机是我送你的。这个月就有了，所以啊，我这个月挂科肯定是因为学员迟被抽干了。所以你挂科不是因为学员迟被抽干了。其实我知道那天的蛋糕是别人不要的，但我还是很喜欢。那是我吃过最好吃的蛋糕。上天呐，所以我对每年的生日蛋糕都许愿，希望你能健康顺利。今天我鼓起勇气对你说这些，我不是想你回应些什么，我只是想告诉你，你很好。好的，我只要想想你的样子，都能给我的生活带来力量。所以，我希望我的喜欢也能给到万年忙碌
，洗完了挺舒服的。壮、嗯、壮，你记得你有个大学同学叫秋秋吗？秋秋，谁呀、啊？没印象。怎么了？没事儿，他给你包了一个很大的红包。谁呀、啊？真没印象。哎，你大学的时候是不是挺自卑的呀？我大学啊。是我最自卑，也最孤独的四年。怎么了？没，去煮个宵夜吧，我有点饿了。你想吃啥？嗯，汤圆吧。等我一会儿。原来在那些他自认为孤独、自卑的日子里，一直有人陪着他。最后，如果以后我们不会再见面，我想祝你早安、午安、晚安。见你们一次可真难。他工作忙嘛，那壮壮等会儿我跟他很不合适。那可不行。我不喜欢人多的地方，不能吃辣。可是他偏偏喜欢聚会，无辣不欢。壮壮，你不是不能吃？哎我们干一杯吧，那我们敬他一下。好久不见了，来来，好久不见了，来来来来，干一个，干一个。在那之前，我一直以为是我在迁就他。秋秋，你头发给我们一下妆。啊？秋秋，你怎么买这个死亡芭比粉啊？壮<笑>壮送的，我一直都没用，放在包里。没想到你在壮壮还是直男什么呀？你也不用，真的。不行，还给我。他送我的，我就要留着的。到底该选哪种颜色啊？喂，姐，你知道口红颜色该怎么选吗？色子啊，你要根据秋秋肤色和发色。哎，你等会儿慢点说，慢点说，我记一下。最重要的呀、啊，是要选白。还有呢？其次还要日常。哎，今天怎么吃那么清淡？偶尔换换口味嘛。嗯，噔噔噔。这是。你喜欢就好了。哎，你这次送的颜色什么？那当然了，我可做了不少功课呢、啊。你对我也太好了吧？你也很好啊。在一段关系中，不是一个人的退让和迁就，而是两个人的理解和包容。穆总，这夫人为什么非要来公司当实习生？换你天天在家写字，多看着点，别让她受欺负了。你好，我是新来的，我叫夏东东。你好，我叫安安，你是新来的实习生吧？对，我叫夏东东。哎，张哥，公司不是不招人了吗？怎么还新来了个实习生呢？还是已婚，估计跟安一样，也是才出来工作的家庭主妇吧？一看也没什么本事。哇，这是你做的方案啊，这么厉害，怎么还没转正啊？我都是自己写的，我是个家庭主妇，才上班没多久，他们就是让我待到家。啊，组长，嗯，我想跟项目。不行，你没经验，跟什么项目？你都没看过安安的方案，你怎么知道他没经验啊？那这样，你们两个如果能在半小时之内把洗衣房的衣服洗干净，我就考虑考虑。那是艺人的衣服，可不能串色的。正好有个项目，你们根据这个资料，明天把方案给我看看吧。好，那我就先走了，明天见。好，拜拜。嗯，项目推进的时候，我再通知你们。这方案做的挺不错的，继续推进，奖金翻倍啊！啊，谢谢穆总。哎，我昨夜连夜赶出来了，还担心这效果不好。你说的啊？是啊，这明明是我和安安做的方案，什么时候变成你做的了？夏东东，你们两个实习的家庭主妇，有能力做出这个方案吗？谁信啊？我信。好啦，你等我一下，我把方案打了。我来吧。我陪我老婆打印的方案，什么时候成你做的？
你这种集市抢夺他人成果的公司容不下，你被开除。既然张组长要走了，那这个位置空着，我觉得安安合适。好、哦，我我可以吗？我相信你可以。原谅我不可自拔，可能不经意看你一眼吧。我们什么时候可以走？夏董，修车的至少还要一个小时才能到。马上给我叫车。这里不好叫车。哎哎哎！哦，这不好打车，您上来吧。好,好，谢谢啊。您来这么偏远的地方干嘛？去见老战友最后一面。哎，对了，你是做什么工作的呀？我自己开了一家小公司，但是连人都找不到。快倒闭了，慢慢来吧，会找到人的。到了，谢谢啊。今天有人来面试吗？没有，老板。老板，我想离职。请问这里还招人吗？国外名校毕业，专业是王牌专业，还有不少成功案例。你为什么选我们公司？我刚回国，需要了解一下国内市场。你被录取了，谢谢。哇哦！你这个是？这是刚到的永逸叉三，不用安装，开箱就能用。它的万象魔术扶手可以全方位多档调节，配合它的自适应腰靠，坐起来比你之前的椅子舒服多了。公司新气象才能拿下新项目，让创业之路更加顺利。新项目？哦，对。就是这个超凡集团的新项目在招标。超凡集团，嗯，拿下这个项目，我们公司的问题就能解决啦。你们两家的方案我都看了，我认为木石公司的方案更符合我们公司的。张经理。为了表示我们公司的诚意，我们李总可以再让两个点。再让两个点就亏损了。那这样的话，等等，吓到了。你怎么在这儿？夏导，您怎么来了？这个项目我非常重视，所以我希望张经理能认真看完方案，慎重选择。那我们还是遵循一开始的选择，我们的项目合作方还是选择牧师。谢谢张经理。我都说了，您不用来了，我自己可以解决的。我也想过来看看你们。您真是东东主义啊！我说过，公司啊会找到人的。老师，可以把这些我写信。你别以为那些有钱人他是真心对待你，他是把你当成消遣。老师，我对他绝对是真心的。大家好啊，我就是你们说的那个富婆，来给你撑场面啊。对了，这顿饭我来买单吧，毕竟给我男朋友花钱，我还是很乐意的。花女人的钱还真是得心应手啊。就是，吃晚饭有什么好得意的？老师，我晚点跟你解释行吗？先把信给我，自己好好看看，当年的你到底想要的是什么？别在错路上一直走，谢谢老师。哥，爸爸的病好像又严重了，医生说要三十万。我想跟你说，但我知道你一个人在国外，应该过得也很辛苦。哥，放心吧，我会想办法借钱给爸爸治病。等你回来，爸爸肯定已经痊愈了。哥，我还谈了一个很好的人，他叫小雪，很优秀，也有很多人追，但他答应我的告白，我以为介绍你们认识。张亮呢？张亮去哪儿了？他去世了。
哥，你说我们什么时候才能再见呢？我给你写了一封信，我打电话没好意思跟你说，给我写什么信？其实我很想你，很想妈妈，但你得十年之后才来。但我不敢在电话里跟你说。老实说，这会是时间不足够。那时候我们肯定见面了。到时候我再把这封信给你看吧。他不敢承认。可是啊，总有那哥，快点！等我长大了，给你挣钱买冰棍，给小皮皮上不会倒掉的。这个，跟我回家。哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，张亮，我看看写的什么。你别给脸不要脸，谁给脸不要脸啊？真以为抱了个富婆，觉得自己也是有钱人了？我早就说过，你这样的出了社会，连给我提鞋都不配。服务员，买单。这顿饭就当我施舍给你了。毕竟这种档次的餐厅，你也只能靠你的金主才能进来了。先生，这顿饭穆总已经买过单了。穆穆总，哪个穆总？这位就是我们的。原本餐厅已经被穆氏收购了。穆总，怎么回事？张亮怎么什么都不行了？老师，我不是张亮，我是张亮的哥哥，穆总。那张亮呢？他去世。你就是跟我订婚的，穆氏的慕容壮呢？王姐在跟你解释。不不，穆总，刚才是我不对，我不该说那些混账话的，你们别和我计较了。这顿饭我替我弟弟请大家了，但是你和穆氏集团的合作，别想。慕容壮壮。未婚夫，骗我好玩吗